एवरी वन वेलकम टू मई चानल एंड ब्लाग सड़े मार्न सड़े मार्न को इंटर वर्क अंत कंप्लीट सो दट चाल वर्क टाइम को कदा नीन साटर्डे रोजू किचन रूम डी क्लीन चसा सो योजु नीन पे वर्क अने कंप्लीट चेयर एंड सड़े वे चाल चाल वरक इंट वर्क अने सी अन्नी वर्क नैन साटर्डे रोजे कंप्लीट सो कुछ डस्टिंग अला क्लीन अने साटर्डे अंड बटल वाश्चन अलावी नीन साटर्डे रोजे नंप्लीट सो सड़े रोजेटे चाहिए इंट वर्क इंक हस्बड इंटर कदा अंदव नीन को नार्मल ऐ वर्क अने चूस चूस्ता अंदर कोई टाइम उ कदा ब्रेकफास्ट आइन तरह नीन नार्मल ऐ सफल अंत नीट क्लीन चुस्काली सो आलरे नीन साटर्डे रोजे नीन इक ग्लास जार इंका सेल्फ अंत नीट नैन डस्टिंग से नीट वाश्सा बट आ रोज को वर्क अने पे उ अंड आ रोजेटे बुक्स पेपर अने लगे अंदर नीन को अंत सर्दको ले जस्ट नार्मल ऐ वस्तु अलग उचा सो योजु को बुक्स पेपर अने वेसी अंड इन जार्स अने नीट सर्दान अंड किचन रूम लगे थिंग्स अने चाल वरक तक तक उ सो एक्स एक्वर्स अलावी उ मेसी आई सो वीन वरकू नीन तक तक नैन यूज एंड आलरे वाश्पेट ग्लास जार नार्मल ऐ तुड़ी पेटे सो so, ई ग्लास जार नैन होम सेंटर तसेक अला इक थ्री आरेंज कलर उ आरेंज और यो कलर उ कदा सो आ जार वी नीन अट होमलासान अंड ब्लू कलर से अब बिग बजार नीचे गिफ्ट व संक्रांति टाइम ब्लू कलर से अने दी सो गिफ्ट वी वी आलरे थ्री इयर्स आई अंड अला सैकंड सेल्फ चो पीस ऐसी इंका कोई डेकरेशन एवं उठाए कदा सो वाट सैकंड सेल्फ पड़ता अला फस्ट स नार्मल ऐ सरा जार्स ऐसी तस्को पड़ता सो स्स इंका कोई कम पस अला जार्स अने कदा वाट नीन सरा जार स्टोर से नीन फस्ट स पड़ता सैकंड से वीलन वरकू को नार्मल ऐ डेकरेशन की उठाई कदा सो अभी नीता अं थर्ड रोल चूपा कदा इला च्लास जार अने
ఇప్పుడైతే కౌంటర్ టాప్ మరొకసారి నీట్గా క్లీన్ చేసిన తర్వాత నేను లంచ్ అనేది రెడీ చేస్తాను సో అంతవరకు ఒక మంచి చల్ల చల్లని నేను కూల్ డ్రింక్ సారీ ఫ్రూటీ తాగుతున్నాను అండ్ ఈ ఫ్రూటీ అనేది మ్యాంగో ఫ్రూటీ నేను ఇంట్లోనే హోమ్ మేడ్ ఫ్రూటీ అనమాట ఇంట్లోనే చేశాను సో ఈ బ్లాగ్ కూడా మీతో ఈ ఫ్రూట్ ఎలా చేయాలో అనేది మీకు నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మీతో షేర్ చేసేసుకుంటాను చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంకొకటి చెప్పాలంటే ఈ సమ్మర్లో మనకి మ్యాంగోస్ బాగా దొరుకుతాయి కదా సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ అనేవి చేసేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ఎప్పుడు ఏదో క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటాను అండ్ ఫ్రూట్స్ జ్యూస్ అలాంటివన్నీ నాకు చాలా చాలా ఇష్టం లేదు చెప్పాలంటే హస్బెండ్ లాక్డౌన్ టైంలో ఉండేటప్పుడు నాకు బాగా అలవాటు చేయించారు సో ఎవ్రీ డే ఏదో ఒక రెసిపీ ఫ్రూట్స్తో ఏదో ఒక డ్రింక్ అనేది చేసేవారు అనమాట సో అప్పటి నుంచి నాకు ఫ్రూట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది లేకుంటే అస్సలు ఫ్రూట్స్ అంటే నాకు అసలు ఇష్టమే లేదు అండ్ అలానే క్లీన్ చేసేటప్పుడు నాకు ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగింది అవేన్ బ్యాక్ సైడ్ అంతా కొంచెం నేను వాటి యొక్క ప్లేస్ కొంచెం చేంజ్ చేశాను ఫస్ట్ వేరే క్రాస్గా ఉన్న ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా ఉంచాను అండ్ ఇలా జరిగింది ఇప్పుడు చూపించాను కదా గ్లాస్ జార్స్ యొక్క క్యాప్ ఇరిగిపోయింది సో అది నా ప్రాబ్లం యాక్చువల్గా నేను అది క్యాప్ చాలా గట్టిగా పెట్టలేదు అనమాట నార్మల్గా నేను ఉంచేసాను సో క్లీన్ చేసేటప్పుడు అది ఎగిరిపోయింది బట్ కొంచెం బాధపడ్డాను అండ్ అది స్కిప్ చేశాను చాలా వరకు నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు అలా కూర్చోబడిపోయాను దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను వర్క్ చేసుకున్నాను కొంచెమైతే బాధపడ్డాను సో నాకు ఏంటి పోయినా పర్వాలేదు నా వంటగదిలో ఉన్న సామాన్లు అస్సలు పోకూడదు ఎందుకంటే నేను ప్రతి ఒక్కటి నా యొక్క ఓన్ మనీతో తీసుకున్నాను అండ్ ఓన్ మనీ అంటే నాకే నేనేంటి జాబ్ చేయట్లేదు లేక నేనేంటి వర్క్ చేయట్లేదు సో నాకేంటి యూట్యూబ్లో కూడా మనీ ఏంటి రావట్లేదు ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్నాను కదా సో టెన్ డేస్కి ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి నేను బ్లాగ్స్ చేస్తున్నాను అంతే లేదు అంటే వన్ మంత్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కలా వచ్చింది బికాజ్ మీరు ఒకసారి స్ట్రెచ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఎన్ని వీడియోస్ పెట్టాను చెప్పాలంటే ఒక సిక్స్ వీడియోస్ సెవెన్ వీడియోస్లో ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ మినిట్స్లా ఉంటాయి అంతే బట్ రెగ్యులర్గా వీడియోస్ చేయాలనుకుంటాను కానీ నేను చేయలేకపోతున్నాను సో చూస్తాను ఈ వ్లాగ్తో రెగ్యులర్గా చేయాలనుకుంటే రెగ్యులర్గా కూడా నేను వీడియోస్ చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడైతే కౌంటర్ టాప్ అయితే క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను కదా గ్యాస్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను అండ్ గ్యాస్ అయితే నేను టూ టైమ్స్ నేను గ్యాస్ స్టవ్ క్లీన్ చేసేసుకుంటాను సో ఎందుకంటే నాకు కొంచెం ఆయిలీ ఆయిలీ జిడ్డు జిడ్డుగా ఉంటే అస్సలు నచ్చదు అండ్ ఫైనలీ అయితే ఇలా ఉంటుంది మన సెల్ఫ్ అనేది సో మండే రోజు కొంచెం చేంజ్ చేశాను బట్ అది మీకు నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను మరీ అంత చేయించలేదు జస్ట్ నార్మల్గా చేంజ్ చేశాను అంతే జస్ట్ ఫస్ట్ రోలోన ఇలా సెరమిక్ చాస్ అనేవి ఉంచాను అండ్ అక్కడ ఒక టొక్లీ ఉంది కదా ఒక బుట్ట అది థర్టీ రూపీస్కి దొరికింది నాకు వాటిలో కొన్ని మ్యాగీ పీసెస్ అంటే మ్యాగీ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా సో అవి నేను ఉంచుతాను సో థర్డ్ రోలో ఇలా అనమాట గ్లాస్ జాస్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ చాలా వరకు ఎంటీ ఉంటుంది సో కొన్ని టోస్టర్స్ కొన్ని కొన్ని చాలా వరకు ఎంటీ ఎంటీగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వంట చేసేటప్పుడు నార్మల్ అయిపోతుంది అండ్ కిచెన్లో వంట చేస్తున్నప్పుడల్లా క్లీన్ చేస్తూనే ఉండి ఉండాలనిపిస్తుంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక స్పైస్ ర్యాక్ ఉంది కదా సో ఇది నేను మా సిస్టర్ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఈ విధంగా అనమాట మైక్రోవేవ్ పైన ఇలా చార్స్ అనేవి ఉంచాను సో చూడ్డానికి కూడా బాగుంటాయి కదా అండ్ ఇక్కడ జస్ట్ నార్మల్గా ఉంచాను మనీ ప్లాంట్ సో కిచెన్ రూమ్లో కొంచెం గ్రీనరీ ఉంటే నాకైతే గ్రీనరీ చాలా వరకు ఇష్టం అండ్ గ్రీనరీ ఇలా ఉంచాను సో సింప్లీగా నీట్గా నేను క్లీన్ చేసి ఉంచేసాను అయితే ఓవరాల్ నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు నేను మ్యాంగో స్మూదీ చేస్తున్నాను సో దీనికి మ్యాంగో స్మూదీ అనొచ్చు మ్యాంగో మిల్క్ షేక్ అనుకోవచ్చు సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు మ్యాంగోస్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసేసుకున్నాను సో వీటిని నేను నార్మల్గా మిక్సీ జార్లో కొంచెం యాడ్ చేసేస్తున్నాను వీటిలో నేను రా మిల్క్ వేసాను లేదు అంటే మీరు వెయిట్ చేసేసుకొని చల్లార్చిన మిల్క్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే పచ్చిపాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నేను ఆల్రెడీ ఆ ప్యాక్ అనేది నేను ఇంకా మిల్క్ ప్యాకెట్ అనేది ఓపెన్ చేయలేదు కదా సో అందు గురించి నేను పచ్చిపాలని యాడ్ చేశాను 
సో బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ మీకు స్వీట్నెస్ మ్యాంగో స్వీట్నెస్ ఉన్నాయంటే మీరు షుగర్ అనేది యాడ్ చేయకండి బట్ ఈ మ్యాంగో కొంచెం అంత స్వీట్గా లేదని కొంచెం నేను ఒక హాఫ్ స్పూన్ లాగా నేను షుగర్ యాడ్ చేశాను సో ఫైనల్గా నార్మల్గా స్మూదీలా అనమాట అండ్ వీటిలో మీకు కావాలంటే కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ మిక్సీ చేసేసుకోవచ్చు సో నేనైతే కొద్దిగా ఐస్ క్యూబ్స్ వేశాను అలానే కొంచెం వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ వేశాను అలానే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసుకున్న మ్యాంగో పీసెస్ని వేశాను అలానే ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా వేశాను సో ఐస్ క్యూబ్స్ వల్ల మనకి అది లిక్విడ్లా వస్తుంది అనమాట సో మనం అది తాగేటప్పుడు కొంచెం అది లిక్విడ్లా ఉంటుంది అండ్ ఫైనలీ నా ఫేవరెట్ బూస్ట్ వేశాను సో నేను జ్యూసర్లో కంపల్సరీగా బూస్ట్ వేస్తానే వేస్తాను అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫైనలీ నా బ్లాగ్ కూడా ఇక్కడితో ఎండ్ చేశాను నా బ్లాగ్ కానీ మీకు నచ్చి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో